ಅತಿಯಿಲ್ ವಿಶ್ವಮನನ್ನು ಮೋದ ಸೃಷ್ಟಿ ಚೈನಾದಾಮಿನೇಯು ರಕ್ಷೆಯಾಯ್ ಮನ್ನಿಲನನ್ನು ಆತ್ಮವರ್ಷಂ ಅಲೆಲೂಯ ಪೋಷಣ ಸ್ತೋತ್ರ ಈದಿಯ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಟ್ಸೊನ್ನರ ಸ್ವೈಕನಾದ ಯೇಶುವಿಲತ್ರೇಮ್ ಸಿಂಹ ಎಂದರೆ ಅವರೇ ಕೈತಕಾಲತಿಂಡೆ ಮೂನಾಮತೆ ಆಳ್ಚೆಯಲಾನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಂ ಎಂದು ಬರೆಯನದು ನಮ್ಮಿಲ್ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸತಿಂಡೆ ಫಲಂಗಳ ದೈವಂ ಅನ್ವೇಷಿಕಿನ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟಂ ಇಂದತೆ ಸುವಿಶೇಷಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರೆಯನದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸತಿಂಡೆದಾಯ ಫಲಂಗಳ ಉಂಡಾಗಣ ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶತಿಂಡೆ ವೆಳಿಚತಿಂಡೆ ಫಲಂಗಳ ಉಂಡಾಗಣ ಅಂಧಕಾರತಿ ಕಳೆಯೇಂಡವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶತಿಲೇಕ್ಕೆ ವರೆಯೇಂಡವರಾನ ಇಂದತೆ ಸುವಿಶೇಷ ಭಾಗಂ ಯೋಹನಾಂಡೆ ಸುವಿಶೇಷಂ ಒಂಬತ್ತಾಮ ಅಧ್ಯಾಯಂ ಒಂದು ಮುದಲ ಪನ್ನೆರಡು ವರೆಯುಳ್ಳ ತಿರುವಚನಗಳಾನ ಯೇಶು ಅಂಧನೆ ಸುಖಪಡುತ್ತುನ ಒಂದು ರಂಗವಾನ ಅಂಧನಾಯಿರು ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಪ್ಪೋಲ್ ಈ ಸುವಿಶೇಷ ಭಾಗಂ ವಳಿಯಾಯಿಟ್ಟು ಕರ್ತಾವ್ ನಮ್ಮೋಡು ಪರೆಯನದು ನಮ್ಮಳು ಪ್ರಕಾಶತಿಲೇಕ್ಕೆ ವರಣ ಅಂಧಕಾರತಿ ಆಯಿರಿಕರದು ಇರುಟ್ಟಿ ಆಯಿರಿಕರದು ಪ್ರಕಾಶತಿಲೇಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಳು ವರಣ ಎನ್ನೋದಾನ ನಮಗರಿಯಾಂ ಒಂದು ಚೆಡಿ ನಮ್ಮ ನಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಮುಳ್ಳ ಒಂದು ಮುರಿಯಲ್ ವಚ್ಚ ವಳರ್ತುನು ಮತ್ತೊರೆಣ್ಣಂ ಪ್ರಕಾಶಮಿಲ್ಲಾತ ಅಡಚ್ಚ ಪೂಟಿಯ ಒಂದು ಮುರಿಯಲ್ ವಚ್ಚ ವಳರ್ತುನು ಕೊರಚ ಕಳಿಯುಂಬೋಲ್ ಪ್ರಕಾಶತಿ ನಿಲ್ಕುನ ಚೆಡಿ ಅನ್ನಾಯಿಟ್ಟ ತಳಚ್ಚ ವಳರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಣು ಆ ಇರುಟ್ಟಿಂಡೆ ಮುರಿ ಆ ಪ್ರಕಾಶ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಕ್ಕ ಕಟಕಣ ನಮ್ಮಡೆ ಆ ವಾದಾಯನಗಳೆಲ್ಲ ತೊರನ್ನ ಇಡುಂಬೋಲ್ ನಮ್ಮಡೆ ಪಾಪತಿ ಬಂಧನಗಳ ತಡಸ್ಸಗಳೊಕ್ಕೆ ಮಾಚುಂಬೋ ಯೇಶುವಾಗ ಪ್ರಕಾಶ ಕಡಂದು ವರು ಅಪ್ಪೋ ನಮಕ್ಕ ವಳರುವಾನಾಯಿಟ್ಟು ಸಾಧಿಕ್ಕು ಯೇಶುವಿಲೇಕ್ಕೆ ವಳರಾನ್ ಸಾಧಿಕ್ಕು ಇಂದತೆ ಸುವಿಶೇಷ ಭಾಗಂ ಅಂಧನೆ ಸುಖಪಡುತ್ತ ಭಾಗಮಾನ ನಮ್ಮ ಕಂಡು ಒಂದು ಅಂಧನಾಯ ಮನುಷ್ಯ ಅವನವಡೆ ಆಯಿರಿಕ್ಕುಂಬೋ ಯೇಶು ಅವನೆ ಶ್ರದ್ಧಿಕ್ಕಾನ ಅಂಧನಾಯ ಮನುಷ್ಯನಾಯದು ಕೊಂಡು ತನ್ನೆಯಾನ ಯೇಶು ಅವನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಿಕ್ಕು ಪ್ರಿಯಪ್ಪಟ್ಟವರೆ ಅಂಧತ ದೈವಂ ಕಡಂದು ವರಾನಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಮಾಯಿಟ್ಟ ಮಾರುಗೆಯಾನ ಒಂದುಪಕ್ಷೆ ಆರೋಗ್ಯಮುಳ್ಳೊರು ಮನುಷ್ಯನಾಯಿರು ಅವನೆಂಗಿ ಯೇಶು ಅತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನೆ ಶ್ರದ್ಧಿಕ್ಕಣಮಾಯಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನ್ ಅಂಧನಾಯಿರು ಮನುಷ್ಯನಾಯದು ಕೊಂಡು ಯೇಶು ಅವನೆ ಶ್ರದ್ಧಿಕ್ಕುಗೆಯೂ ಅವನ್ನೆ ಅಡುತ್ತೇಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲುಗೆಯೂ ಚೆಯ್ಯ ನಮ್ಮಡೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಚಿಲ ಕುರವುಗ ಅದನ್ನೆ ಪಚ್ಚಿ ಓರ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಲವಿಕಾರುಂಡ ವಿಷಮಿಕಾರುಂಡ ಪಕ್ಷೆ ಓರ್ಕುಗ ಆ ಕುರವುಗ ದೈವಂ ಕಡಂದು ವರಾನುಳ್ಳ ಅವಸರಗಳಾಗು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೇಕ್ಕೆ ದೈವಂ ಕಡಂದು ವರಾನುಳ್ಳ ಅವಸರಗಳ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕುರವುಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಯ್ಮಗ ಒಕ್ಕೆ ದೈವಂ ನಮ್ಮಲೇಕ್ಕ ಕಡಂದು ವರಾನುಳ್ಳ ಅವಸರಗಳಾಗಿ ಮಾರು ನಮಗೆ ಇಂದತೆ ಸುವಿಶೇಷ ಭಾಗತೇಕ್ಕೆ ಕಡಕಾಂ ಯೋಹನಾಂಡೆ ಸುವಿಶೇಷ ಒಂಬತ್ತಾಮ ಅಧ್ಯಾಯಂ ಒಂದಾಮತೆ ತಿರುವಚನ ಅವನ್ ಕಡಂದು ಪೋಗುಂಬೋ ಜನ್ಮನ ಜನ್ಮನ ಅಂಧನಾಯ ಗುರುವಿನೆ ಕಂಡು ಅವನ್ ಕಡಂದು ಪೋಗುಂಬೋ ಎಂದಾನು ಪರೆಯನದು ಏದಿಲೂಡೆಯಾನ ಕಡಂದು ಪೋಗುನ ಅವಡೆ ಈ ವಚನ ಭಾಗತ್ತು ಪರೆಯನಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ ಜರಿ ಕೊಯಿಲೂಡೆ ಕಡಂದು ಪೋಗುಂಬೋ ಅಲ್ಲೆಂಗಿ ಸಮರಿಯಕಾರಡೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂಡೆ ಕಡಂದು ಪೋಗುಂಬೋ ಎಂದೊಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಣು ಪಕ್ಷೆ ಇವಡೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರೆಯನಿಲ್ಲ ಅದಿಂಗೆ ಕಾರಣ ಅವ ಏದಿಲೂ ಕಡಂದು ಪೋಗುನ್ನಾನ ಏದು ಸ್ಥಳತೂಡೆಯೂ ಅವನ ಕಡಂದು ಪೋಗಾ ಯೇಶು ಎವಿಡೆಯೂ ಕಡಂದು ಪೋಗುನವನ ಅದು ಯಾನಾಯಿರಿಕ್ಕ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 
എന്നെ തേടിയും കടന്നു വരും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം സ്ഥലം പറയാത്തത് യേശു എവിടെയും കടന്നു വരുന്നവനാണ് എന്റെ അടുത്തേക്കും കടന്നു വരുന്നവനാണ് അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് അന്ധനായ മനുഷ്യനെ യേശു കാണുന്നത് യേശുവിന്റെ ഈ കടന്നുപോക്ക് ആ കടന്നുപോക്കിന്റെ സമയത്താണ് പലപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള കണ്ടുമുട്ടലുകൾ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്നത് അന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യനെ അവിടെ പറയുന്നത് ജന്മന അന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നാണ് അവൻ പിറവിക്കുരുടനാണ് അവൻ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അന്ധനായിട്ട് ജനിച്ചവനാണ് അന്ധത ഒരുപക്ഷെ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറി അതുകൊണ്ട് ഈ അന്ധതയോട് അവൻ സമരസപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ അങ്ങ് ജീവിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു അതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ യേശുവിനെ വിളിച്ച് സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി അവൻ അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല കാരണം ആ അന്ധത ജീവിതത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമായി മാറി അങ്ങനെ അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഈ രീതിയിലാകും അന്ധത പാപത്തിന്റെ അന്ധതയൊക്കെ ബാധിച്ച് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല നമ്മൾ ആ അന്ധതയിൽ ജീവിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഒരു കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നവൻ അവനിങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം കൈക്കൂലി വാങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അവന്റെ മനസാക്ഷി മരവിക്കുന്നു പിന്നെ അവൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഓരോ പ്രാവശ്യവും കൈക്കൂലി വാങ്ങി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അന്ധതയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അന്ധത ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്ന മനുഷ്യർ അങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി അന്ധത മാറിയ ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വീണ്ടും ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ അന്ധതയിൽ ജനിച്ചവനാണ് ജനിക്കുമ്പോഴേ അന്ധതയുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു അപകടത്തിലോ ഒന്നും സംഭവിച്ചതല്ല അതുകൊണ്ട് ജന്മന അന്ധനായി എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അന്ധത എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമ്മൾ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിൽ അന്ധതയോടുകൂടിയാണ് ജനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജന്മപാപം ഉണ്ട് ജന്മപാപത്തിൽ ആണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് ഈ ജന്മപാപം എന്ന് പറയുന്നത് ജന്മന നമുക്കുള്ളൊരു അന്ധതയാണ് അതുപോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയും നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം യോൻ അതിന്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ തിരുവചനം ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു റബ്ബി ഇവൻ അന്ധനായി ജനിച്ചത് അവരുടെ ചോദ്യം അതായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അന്ധത പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ഒരുപക്ഷെ ചോദിക്കാവുന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ രോഗങ്ങളെ പറ്റി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ തകർച്ചകളെ പറ്റി ഒക്കെ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ രോഗം എന്തുകൊണ്ട് ഈ തകർച്ച എന്തുകൊണ്ട് ഈ വല്ലായ്മ എന്നുള്ളതൊക്കെ പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ദൈവിക പദ്ധതിയോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടൂ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിന്റെ ആ ചോദ്യത്തിൽ അതിൽ തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടണമെന്നില്ല മറിച്ച് ദൈവിക പദ്ധതിയോട് നമ്മൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അവർ ചോദിക്കുകയാണ് ആരുടെ പാപ നിമിത്തമാണ് ആരുടെ പാപ നിമിത്തമാണ് ഇവൻ അന്ധനായത് ഇവന്റെയോ ഇവന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെയോ അങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ചിന്ത രീതിയുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് അന്നത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ യഹൂദ മതത്തിൽ അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് രോഗത്തിനും തകർച്ചയ്ക്കുമൊക്കെ പാപവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ രോഗമുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം പാപമാണ് കാരണം അവർ ദൈവത്തെ കണ്ടിരുന്നത് നീതിമാനായ ദൈവമായിട്ടാണ് നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നന്മ തിന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് തിന്മ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവമായിട്ടാണ് ദൈവത്തെ അവർ കണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ മനുഷ്യനും അവന്റെ ചെയ്തിക്കനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നു ആ ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു ഇപ്പൊ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് രോഗം പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ അവൻ പ്രായപൂർത്തിയായ മനുഷ്യൻ ആണെങ്കിലും ജന്മന അന്ധനായ മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയായതിനു ശേഷം അവൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്കുള്ള ശിക്ഷയല്ല ഇത് അവൻ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അന്ധനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കും ഞാൻ നിന്റെ 
ദൈവമായ കർത്താവ് അസഹിഷ്ണുവായ ദൈവം എന്നെ വെറുക്കുന്ന പിതാക്കന്മാരുടെ കുറ്റങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മക്കളെ മൂന്നും നാലും തലമുറ വരെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും ഞാൻ അസഹിഷ്ണുവായ ദൈവമാണ് അങ്ങനെയാണ് വചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നെ വെറുക്കുന്ന പിതാക്കന്മാരുടെ മക്കളെ മൂന്നും നാലും തലമുറ വരെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തയായിരുന്നു യഹൂദരുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ജന്മന ഈ മനുഷ്യൻ അന്ധനായി ജനിച്ചു എങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം അവന്റെ മാതാപിതാക്കളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുൻ തലമുറയായിരിക്കാം തലമുറയിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ശാപം അങ്ങനെയൊരു ചിന്തയാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ കരുണ അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവ് വന്നത് ദൈവം എത്ര കാരുണ്യവാനാണ് ദൈവം എത്ര നന്മ നിറഞ്ഞവനാണ് എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവ് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിന്ത അത് തിരുത്തണം കർത്താവിന് മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ അതിന്റെ ശാപം പിന്നീടുള്ള തലമുറകളിലേക്ക് പകർന്നു വരുന്നു എന്നുള്ള ആ ചിന്ത മാറണം എന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കർത്താവിന്റെ മറുപടി ഒൻപതാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ തിരുവചനം യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു ഇവന്റെയോ ഇവന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെയോ പാപ നിമിത്തമല്ല പ്രത്യുത ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഇവനിൽ പ്രകടമാകാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് തിരുത്തുകയാണ് ഇവൻ ജന്മന അന്ധനായി തീർന്നത് ഇവന്റെ പാപ നിമിത്തമല്ല ഇവന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പാപ നിമിത്തവുമല്ല മറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഇവനിൽ വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഇവനിൽ വെളിപ്പെടണം യേശു വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് മറുപടി പറയുന്നത് യേശുവിനോട് അവർ ചോദിച്ചത് റബ്ബി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗുരു കൃത്യമായ ഉത്തരം അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ആരുടെയും പാപ നിമിത്തമല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അവനിൽ വെളിപ്പെടാൻ ഒരു പുതിയ ചിന്തയാണ് കർത്താവ് കൊടുത്തത് ദൈവം ഓരോ വ്യക്തിയിലും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ വ്യക്തിയിലൂടെയും ദൈവം പ്രവർത്തിച്ച് നന്മ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെയും ശിക്ഷിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവന്റെ തലമുറയെ ശിക്ഷിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയെയും രക്ഷിക്കാനാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നിലെ കുറവുകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം കടന്നു വരാനുള്ള വഴിയായിട്ട് ഞാൻ കാണണം അതല്ലാതെ ശാപത്തിന്റെ വഴിയായിട്ട് ഞാൻ കാണരുത് എന്നിലെ കുറവുകളൊക്കെ ദൈവം എന്നിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ദൈവം ഒരുക്കുന്ന വഴികളാണ് ഓ ഹെൻറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനെ പറ്റി ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം ആ മനുഷ്യന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള പേര് വില്യം സിഡ്നി പോർട്ടർ എന്നാണ് അമേരിക്കയിൽ ടെക്സസിൽ ഒരു ബാങ്കിൽ ജോലിക്കാരനായിരുന്നു അയാള് ആ ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്താണ് പണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ ബാങ്കിലെ പണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായി ശരിക്കും ഈ മനുഷ്യൻ തെറ്റുകാരനല്ലെങ്കിലും ഈ മനുഷ്യന്റെ പേരിൽ ചുമത്തപ്പെട്ടു കുറ്റം അങ്ങനെ കുറ്റവാളിയായി വിധിക്കപ്പെട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുകയാണ് ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോൾ ആദ്യം നിരാശയായിരുന്നു കാരണം ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് ജയിലിലേക്ക് വന്നു ഇത് ദൈവമൊന്നും കാണുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചിന്തകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മനുഷ്യന് പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കുകയാണ് അതിജീവിച്ചതിന് ശേഷം ആ മനുഷ്യൻ ആ ജയിലിലായിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സമയമൊക്കെ ചില എഴുത്തുകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി അയാൾക്ക് ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിദ്ധിയനുസരിച്ച് എഴുതാൻ തുടങ്ങി കഥകളും നോവലുകളും ഒക്കെ എഴുതാൻ തുടങ്ങി അതൊക്കെ മനോഹരമായ സൃഷ്ടികളായി തീരുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഓ ഹെൻറി എന്ന നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരനായി ആ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ജയിൽ വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നന്മയിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ആദ്യം അയാൾക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും നന്മയിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ അതിനെ മാറ്റിയെടുത്തു പലപ്പോഴും 
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ തകർച്ചകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വൈഷമ്യങ്ങൾ ഒക്കെ മറ്റൊരു നന്മയിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവമൊരുക്കുന്ന പദ്ധതികളാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത വചനം എന്നെ അയച്ചവന്റെ പ്രവർത്തികൾ പകലായിരിക്കുവോളം നാം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആർക്കും ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രാത്രി വരുന്നു എന്നെ അയച്ചവന്റെ പ്രവർത്തികൾ കർത്താവ് പറയുന്ന അതാണ് കർത്താവിനെ അയച്ചത് പിതാവായ ദൈവമാണ് അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പകലായിരിക്കുവോളം നാം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ അവൻ എന്നെ അയച്ചു പിതാവ് എന്നെ അയച്ചു അത് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഞാൻ ചെയ്യണം അത് പകലായിരിക്കുവോളം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പകലായിരിക്കുവോളം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുവോളം എന്നുള്ളൊരർത്ഥമുണ്ട് കാരണം രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് മരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് രാത്രി വരുന്നതിന് മുമ്പ് പകലായിരിക്കുവോളം താൻ പിതാവിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം കർത്താവ് പറയുന്നത് പകലായിരിക്കുവോളം നാം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കൂടിയാണ് യേശു മാത്രമല്ല മറിച്ച് ശിഷ്യന്മാരും യേശു ഏറ്റെടുത്ത ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം പിതാവിന്റെ ഈ പ്രവർത്തികൾ ശിഷ്യന്മാരും ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് നാം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് പകലായിരിക്കുവോളം അപ്പോൾ യേശു ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുവോളം ചെയ്തത് മുഴുവൻ പിതാവിന്റെ പ്രവർത്തികളാണ് പിതാവ് എപ്പോഴും കർമ്മനിരതനായിരിക്കുന്നത് പോലെ യേശുവും ഈ ലോകത്തിൽ കർമ്മനിരതനായിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അതിനുള്ള ജോലികളാണ് കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൽ ചെയ്തത് കർത്താവിന്റെ മരണം വരെ കർത്താവ് പിതാവിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു ഇനി രാത്രി വരുന്നു ആർക്കും ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രാത്രി അത് മരണത്തെപ്പറ്റിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ മരണത്തെപ്പറ്റി അപ്പോൾ പകലായിരിക്കുവോളം ജീവനിലായിരിക്കുവോളം പിതാവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഞാൻ ചെയ്യണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ചിന്തയാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ ജോലികളാണ് എന്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ലാതെ പാപത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളല്ല ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് തിന്മയുടെ പ്രവൃത്തികളല്ല ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ജീവിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റണം കർത്താവ് അതാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഈ പകലുള്ള സമയം മുഴുവൻ ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പ്രവൃത്തികളാണ് ചെയ്തത് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മളെ അയക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ആ പദ്ധതി മനസ്സിലാക്കി അത് പൂർത്തീകരിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം അടുത്ത വചനം ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാണ് കഥാവ് പറയുന്നു ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാണ് ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ യേശു പലസ്തീനായിൽ ജീവിച്ചു ജറുസലമിലായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ജറുസലമിനും ആ ചുറ്റുപ്രദേശത്തും മാത്രം വെളിച്ചം കൊടുക്കാൻ വന്നവനല്ല കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ പ്രകാശം കൊടുക്കാൻ വന്നവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാണ് അടുത്ത വചനം ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ നിലത്ത് തുപ്പി തുപ്പൽ കൊണ്ട് ചെളിയുണ്ടാക്കി അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ പൂശി കർത്താവ് അവനെ അങ്ങനെയാണ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് നിലത്ത് തുപ്പി ആ തുപ്പൽ കൊണ്ട് ചെളിയുണ്ടാക്കി അതാണ് അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ പൂശുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുനഃസൃഷ്ടി എന്ന് പറയാം ദൈവം ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ചെളിയിൽ നിന്നാണ് ചെളി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ മെനഞ്ഞിട്ടാണ് അവന്റെ നാസാരന്ധ്രങ്ങളിൽ നിശ്വസിച്ച് ദൈവം അവന് ജീവൻ കൊടുത്തത് അതുപോലെ ഒരു പുനഃസൃഷ്ടി ഇതാ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഈ സൗഖ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ യേശു ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുനഃസൃഷ്ടിയാണ് അവന് ജീവൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെളിയിലൂടെ തന്നെ ജീവൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു പുനഃസൃഷ്ടി അവൻ നടത്തുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ പുതിയൊരു സൃഷ്ടിയാവുകയാണ് കാരണം ഈ ചെളിയിലൂടെ തന്നെ ആ പുനഃസൃഷ്ടി യേശു അവന് കൊടുക്കുകയാണ് പ്രകാശം അവന് യേശു കൊടുക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മണ്ണ് കുഴച്ച് ചെളി ഉണ്ടാക്കി അത് മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽ പുരട്ടാൻ കാരണം ഒരുപക്ഷെ നമുക്കിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം ഈ മണ്ണിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദൈവം അവന് സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് അവന് സൗഖ്യം കിട്ടാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ 
ദൈവം അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവൻ അത് കണ്ടെത്തണം അത് കണ്ടെത്തി അത് ഉപയോഗിക്കണം അതിന്റെ ഒരു സൂചന കൂടിയുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രകൃതിയെ മറക്കുകയാണ് ആ പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങണം ഇന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഈ മണ്ണുകൊണ്ട് ചെളിയുണ്ടാക്കി അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ പൂശിയതിന്റെ മറ്റൊരു അർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നത് അടുത്ത വചനം എന്നിട്ട് അവൻ അവനോട് പറഞ്ഞു നീ പോയി സിലോഹ അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നർത്ഥം കുളത്തിൽ കഴുകുക അവൻ കഴുകി കാഴ്ചയുള്ളവനായി തിരിച്ചു അവനോട് പറയുകയാണ് നീ ഇനി ഈ ചെളി പോയിട്ട് സിലോഹ എന്ന് പറയുന്ന ആ കുളത്തിൽ കഴുകണം അപ്പോൾ നീ സൗഖ്യമുള്ളവനാണ് സിലോഹ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അയക്കപ്പെട്ടവൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ മനുഷ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് യേശു ചെയ്തതുപോലെ സിലോഹ എന്ന് പറയുന്ന ആ കുളത്തിൽ പോയി അവൻ കഴുകി സൗഖ്യമുള്ളവനായി അവന് ആ അന്ധന് സൗഖ്യം കൊടുത്തത് ആ സിലോഹ കുളത്തിൽ ആ മുഖം കഴുകിയപ്പോഴാണ് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്ന സിലോഹ കുളമാണ് യേശു ആ യേശു ആണ് അവനോട് പറഞ്ഞത് നീ പോയി സിലോഹായിൽ കഴുകുക എന്ന് അങ്ങനെ അവൻ കാഴ്ചയുള്ളവനായിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് അവൻ തിരിച്ചു വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥമുണ്ട് കാരണം അവൻ നന്ദിയുള്ളവനായിരുന്നു അവൻ ആ വഴി അങ്ങ് പോകാമായിരുന്നു കാരണം അവന് സൗഖ്യം കിട്ടി സൗഖ്യം കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ മതി മറന്ന് അവൻ ആ വഴി പോകാമായിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ തിരിച്ചു വരികയാണ് കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് നന്ദിയുള്ളവനായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടി അടുത്ത വചനങ്ങൾ അയൽക്കാരും അവനെ മുമ്പ് യാചകനായി കണ്ടിട്ടുള്ളവരും പറഞ്ഞു ഇവൻ തന്നെയല്ലേ അവിടെ ഇരുന്ന് ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നവൻ ചിലർ പറഞ്ഞു ഇവൻ തന്നെ മറ്റു ചിലർ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇവൻ അവനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ ആ മനുഷ്യനെ കണ്ട് അടുത്ത് പരിചയമുള്ളവർ പോലും തിരിച്ചറിയാതെ പോയി അന്ധനായ മനുഷ്യൻ യേശു അവനെ സുഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത ആളുകൾ അയലക്കാരും അവനെ അതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളവരും പലരും തിരിച്ചറിയാതെ പോയി അത്രയ്ക്ക് സമൂലമായൊരു മാറ്റം അവനിലുണ്ടായി യേശു അവനെ തൊട്ടു ആ തൊട്ടത് മൂലം അവനിൽ വലിയൊരു മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു മാറ്റം അവൻ അതുവരെ അന്ധനായിരുന്നു അവൻ അതുവരെ യാചകനായിരുന്നു യാചക വേഷമൊക്കെയായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി ദൈവവും ദൈവം തൊട്ടു കഴിയുമ്പോൾ അതുപോലെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം സ്പർശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്പർശനം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഈ മനുഷ്യനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത പോലെയുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടായെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെയുള്ള ഒരു മാറ്റം ദൈവം നമുക്ക് നൽകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവരങ്ങനെ സംശയം പറയുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു ഇല്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് അവനറിയാം അവൻ വന്ന വഴികൾ അവൻ ആരായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ ആരാണെന്ന് അവനത് ഏറ്റുപറയുകയാണ് അടുത്ത വചനം അപ്പോൾ അവർ അവനോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടത് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു ഉത്തരമുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് അത് യേശു ആകല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം യേശുവിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ മനുഷ്യർ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യേശു അത് ചെയ്തു എന്ന് പറയരുത് അത് മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കരുത് എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ മനുഷ്യന്റെ അന്ധന്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് അവൻ പറഞ്ഞു യേശു എന്ന പേരുള്ള മനുഷ്യൻ ചെളിയുണ്ടാക്കി എന്റെ കണ്ണുകളിൽ പുരട്ടി ശിലഹായിൽ കഴുകുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി കഴുകി കാഴ്ച ലഭിച്ചു യേശു എന്ന മനുഷ്യൻ ആൾ പറയുന്നത് യേശു എന്ന മനുഷ്യൻ എന്ന് മാത്രമാണ് കാരണം യേശുവിനെ അയാൾക്ക് അറിയില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് യേശുവിനെ കാണുന്നത് ഇതാ യേശു എന്ന മനുഷ്യനാണ് എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ അവസാനത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുപ്പത്തിയാറ് വചനങ്ങളിൽ മനുഷ്യപുത്രനിൽ നീ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് യേശു ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ അന്ധനായ മനുഷ്യൻ സൗഖ്യപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവെ ഞാൻ അവനിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് അവൻ ആരാണ് കർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ക്ഷണിക്കുന്നത് ഈ പ്രകാശത്തിലേക്ക് കർത്താവിനെ തിരിച്ചറിയാനു
കർത്താവ് നമ്മെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്നു കർത്താവിന് നമുക്ക് ഏറ്റു പറയാം കർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രക്ഷ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേരുദയം ശബ്ദം സ്നേഹ ശബ്ദം ദൈവ ശബ്ദം ആത്മപ്രേരിതം ഹൃദയോ ദീപകം ജീവദാ